আসসালামু আলাইকুম সিদেশির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত আমি ফারহান আহমেদ সহকারী শিক্ষক আইসিটি সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ট্রাবল শুটিং এর বিস্তারিত আলোচনা করব তোমরা জানো আমরা গত ক্লাসে ট্রাবল শুটিং সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা বিভিন্ন রকম ট্রাবল শুটিং নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আসা শুরু করি প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাননীয় সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রইসুল আলম ময়না স্যারের প্রতি জানাচ্ছি বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা স্যারের অনুপ্রেরণা এবং সঠিক দিক নির্দেশনায় আমরা অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষক আলহাজ শাহাবুদ্দিন মোল্লা স্যারের প্রতি এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ দেল হোসেন স্যারের প্রতি সবার সঠিক দিক নির্দেশনা এবং প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে আমাদের অনলাইন ক্লাস তাহলে আসো আমরা আমাদের পড়াশোনায় ফেরত যাই প্রথমে আমরা দেখব যে একটা সমস্যা ট্রাবল শুটিং যেটা দেওয়া আছে বুড ডিক্স ফেলর বুড ডিক্স ফেলর ওর হার্ড ডিক্স ফেলর বা হার্ড ডিক্স নট ফাউন্ড কোন সময় দেখায় তাহলে আমাদের সমস্যাটা কি দাঁড়াচ্ছে বুড ডিক্স ফেলর অ্যান্ড হার্ড ডিক্স নট ফাউন্ড তাহলে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা পরপর দেখি সমস্যার সমাধানগুলো হচ্ছে হার্ড ডিক্সের পেছনে যে জাম্পার সেটিংটা আছে এটা ডায়াগ্রামকে অনুসরণ করতে হবে করে আপনার জাম্পার সেটিংটা চেক করতে হবে ফার্স্ট এটা যদি না হয় কেসিং খুলে মাদার বোর্ড এবং হার্ড ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত কেবল এবং পাওয়ার সাপ্লাই থেকে হার্ড ডিক্সের সংযুক্ত পাওয়ার কেবল এর সংযোগ স্থলে কোনো লুজ আছে কি না এটা আমরা চেক করব তিন নম্বরটা হচ্ছে বায়োসে প্রবেশ করে হার্ড ড্রাইভটাকে বায়োস অপশন থেকে অটো বা ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করা আছে কি না সেটা আমরা চেক করব আমরা আরেকটু দেখি বিস্তারিত জাম্পার সেটিংটা কি জাম্পার সেটিং হচ্ছে আমাদের হার্ড ড্রাইভে দুইটা হার্ড ডিক্সের দুইটা অংশ আছে একটা অংশ থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট মাদারবোর্ডের সাথে ব্যবহার করা হয় এবং আরেকটা অংশ আছে যেটা আমাদের ব্যবহার করি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে তাহলে আমাদের দুইটা পোর্ট ইউজ করা হয় আমাদের যে হার্ড ডিক্সের যে সেটিংটা আছে এটাকে বলি আমরা জাম্পার সেটিং তাহলে আমাদের কানেকশন কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে হার্ড ডিক্সের সাথে আর একটা হচ্ছে সরি হার্ড ডিক্সের সাথে আপনার মাদার বোর্ডে এবং দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে হার্ড ডিক্সের তাহলে আমরা হয়তো বা আমরা আগে একটু ফেরত যাই সেটা হচ্ছে মাদার বোর্ড এবং হার্ড ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত কেবল পাওয়ার সাপ্লাই এবং হার্ড ডিক্সের সংযুক্ত কেবল তাহলে আমাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এই কেবলের যে সংযোগ স্থলটা আছে এটাতে লুজ আছে কি না বা ঢিলা আছে কি না এটা আমাদের চেক করে দেখতে হবে আর বায়োস অপশন বায়োস অপশনটা হচ্ছে আমরা মূলত একটা সেটিংস আছে এই সেটিংয়ে যে স্টার্ট আপ যে মেনুতে আছে এখানে আমরা বায়োস যেতে পারব যেহেতু আমাদের বায়োসটা আমাদের সিলেবাসে খুব একটা বেশি ডিটেলস দেওয়া নাই অতএব আমরা এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করতেছি না বাট বায়োস দিয়ে আমরা ওভ্যন্তে যে সেট আছে সেই সেট আমরা অবশ্যই ম্যানুয়ালি বা অটো ডিটেক্ট করতে পারি নেক্সট আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার তারিখ ঠিক থাকে না অথবা বায়োস অন কোনো অপশন যদি পরিবর্তন করি তাহলে সেভ হয় না আমরা বললাম কি বায়োস অভ্যন্তরীণ যে পরিবর্তনগুলো আছে এগুলো সংগঠন করে আমাদের যে মাদার বোর্ড আছে সে মাদার বোর্ডে একটা ব্যাটারি আছে যে ব্যাটারির নামটা হচ্ছে সিএমওএস এটা একটা অর্ধ পরিবাহী টাইপের ব্যাটারি এটা অনেকটা ওয়ান টাইম ব্যবহারের মতো আমরা এই ব্যাটারিটা ইউজ করি এখানে আমাদের একটা জিনিস দেখেন যে এই ব্যাটারিটা কার্যক্ষমতা কিন্তু নির্দিষ্ট এটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু কম্পিউটারের তারিখটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক থাকে না আপনি বারবার ঠিক করতেছেন বাট সেটা আবার আগের মতো ফেরত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে হবে আমরা এই সিএমএসের ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব কিসে মাদার বোর্ডে এটা মাদার বোর্ডে একটা বিশেষ অংশে থাকে মাদার বোর্ডে যে র্যাম র্যামের পাশে আমরা এই সিএমএস ব্যাটারিটা পাব নেক্সটে আসেন আমরা যে আউট অফ মেমোরি এখন আমাদের আউট অফ মেমোরিটা কোন সময় দেখায় আমাকে বলেন আমাদের আউট অফ মেমোরি অথবা নট অ্যান্ড আপ মেমোরি ওই সময় দেখাবে যখন হচ্ছে আপনার দুই তিনটা প্রবলেম হয় ফার্স্ট কি হতে পারে কম্পিউটারে অনেক প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গেলে বা একাধিক প্রোগ্রাম যদি একসাথে ওপেন করতে যায় তাহলে এই সমস্যাটা দেখা যায় যদি আপনার র্যামে জায়গা কম থাকে বা র্যাম যদি কম পাওয়ারের হয় তখন এই সমস্যাটা ঘটতে পারে সেই জন্য একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে কম্পিউটারে নাও চালন যেতে পারে এবং অনেক সময় কম্পিউটারের জন্য হ্যাংও হয়ে যায় দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম যদি আমরা ইনস্টল করি এটা যদি অ্যানাফ মেমোরি না থাকে আমাদের যতটুকু মেমোরি দরকার হার্ড ডিক্সে 
হার্ড ড্রাইভে ততটুকু মেমোরি যদি আমার না থাকে তখন আমাদের এই ধরনের দুইটা মেসেজ দেখায় আউট অফ মেমোরি আউট অফ মেমোরি দুইটা মেসেজ দেখা হবে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের অবশ্যই এর জন্যে মাদারবোর্ডে অতিরিক্ত র্যাম ব্যবহার করতে হবে কিন্তু মাদারবোর্ডে যে র্যামগুলো আছে সেই র্যামগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কাজ করে আমরা জানি র্যাম একটা অস্থায়ী মেমোরি তাই তো এই র্যাম যত আপনি বাড়াবেন তত আপনি আপনার কাজের যে দক্ষতা বা কাজের স্পিড এটা বৃদ্ধি করতে পারবেন বাট র্যামটা কিন্তু নির্ভর করে মূলত মাদারবোর্ড এবং প্রসেসরের ক্ষমতার উপরও আমি ইচ্ছা মতো কিন্তু র্যামটাকে বৃদ্ধি করতে পারব না তার মানে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডের সাথে যেন র্যামের ক্ষমতা যেন সামঞ্জস্য থাকে এটা সম্পর্কে আমাদেরকে অবশ্যই আগে থেকে কিছু নিজেদের আইডিয়া করে নিতে হবে বা আমাদের জানা থাকা লাগবে যে কম্পিউটারে কতটুকু র্যাম সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যেতে পারে নেক্সট আছে উইন্ডোজ রান করার সময় আটকে যাচ্ছে বা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বড় প্রবলেম উইন্ডোজ যখন আপনি রান করতেছেন তখন হ্যাং যদি হয়ে যায় ফার্স্ট আপনাকে যেটা করতে হবে আপগ্রেড অ্যান্টিভাইরাস আপগ্রেড কেন বলতেছি আপগ্রেড বলার কারণ হচ্ছে আমার কম্পিউটার অ্যান্টিভাইরাস আছে কিন্তু এটা লাইসেন্সটা শেষ হয়ে গেছে কম্পিউটারে মূলত অ্যান্টিভাইরাসগুলো লাইসেন্স মূলত থাকে এক বছর ট্রায়াল ভার্সন থাকে অনেক সময় এক মাসের কিন্তু এর বেশি খুব একটা কোম্পানিগুলো দেয় না এক বছর পরে অ্যান্টিভাইরাসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এই অ্যান্টিভাইরাসটা আলটিমেটলি আর কোনো কাজ করে না তখন আপনাকে কী করতে হবে এই অ্যান্টিভাইরাসটা চালিয়ে হার্ড ডিস্কে কোনো ভাইরাস আছে কি না সেটা চেক করতে হবে তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ ডেটাগুলো আছে সেইগুলো অবশ্যই ড্রাইভ থেকে নিতে হবে এবং ব্যাক রাখতে হবে কারণ আপনি যখন ফরমেট করবেন বা আপনি যখন ক্লিন করবেন তখন কিন্তু আপনার যে তথ্যগুলো আসছে বা ডেটাগুলো আসছে সেই ডেটাগুলো হারিয়ে যেতে পারে সেই জন্য আপনাকে ফার্স্টে এগুলো ব্যাক আপ নিতে হবে এবং আপনাকে সি ড্রাইভটা ফরমেট করতে হবে আমরা জানি আমাদের উইন্ডোজের সকল ইনফরমেশন এবং সফটওয়্যার ঘটিত সকল ইনফরমেশনগুলো থাকে সি ড্রাইভে সি ড্রাইভ একটা গুরুত্বপূর্ণ ড্রাইভ এরপরে ডি ড্রাইভ ই ড্রাইভ এ ড্রাইভ আপনার হার্ড ডিস্কের স্পেস অনুসারে আপনি ড্রাইভগুলো বৃদ্ধি করতে পারেন বা ড্রাইভে যে জায়গাটুকু খালি থাকবে সেই জায়গাগুলোকে সি ডি ই এইভাবে ড্রাইভে ভাগ করে দিতে পারবেন কিন্তু আপনাকে যদি নতুনভাবে উইন্ডোজটা ইনস্টল করতে চায় তাহলে আপনাকে অবশ্যই সি ড্রাইভটাকে ফরমেট করতে হবে না হলে আপনাকে এই যে উইন্ডোজটা যে রেসপন্স করতেছে না এমন একটা আপনার মেসেজ দেখাবে বা একটা উইন্ডো আসবে এখন আপনি যদি এই অবস্থাতেও যদি আপনি ট্রাই করেন উইন্ডোজটা রান করেন তখন কি হবে তখন দেখা যাবে উইন্ডোজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেট আপে নিবে না এর ফলে আপনি যখন কাজ করতে যাবেন তখন দেখা যাচ্ছে কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে সেই জন্য আমাদের উচিত হবে যে হার্ড ডিস্কটাকে পুরোপুরি চেক করার পরে নতুনভাবে উইন্ডোজটাকে রান করানো তাহলে আমরা নেক্সটে যাই কিবোর্ড কাজ করতে আসে না এটা খুব সমস মানে সাধারণ একটা সমস্যা কিবোর্ড কাজ করতে আসে না তো এটার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে কিবোর্ডে যে পোর্ট আছে আমরা যে কিবোর্ডগুলো এখন ব্যবহার করি সেই কিবোর্ডগুলো পোর্ট মূলত হচ্ছে আপনার ইউএসবি পোর্ট আমাদের আগে পিএস বাই টু যে পোর্টগুলো ছিল এখন সেই পোর্টগুলো নাই গোল ধরনের পোর্ট আমরা গত দিন কিন্তু সিপিউ বা আমাদের যে কেসিংটা আছে এটা ব্যাক সাইডটা দেখাইছিলাম সেই ব্যাক সাইডে দেখবেন একটা পোর্ট আছে পিএস টু পোর্ট এটা অনেক কাজে লাগত একটা সময় এখন ওইটা আসলে অলস পড়ে থাকে আমাদের এখন সব কিছুই ইউএসবিতে মোটামুটি কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে আমাদের চেক করতে হবে যে সংযোগটা ঠিক আছে কিনা দেন সংযোগ যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে পুনরায় সংযোগটা দিতে হবে এবং আইটি জিনিস দেখতে হবে যে ইউএসবি পোর্টের জায়গায় আমরা অন্য কোনো পোর্টে এই পোর্টটা অ্যাটাচ করছি কি বা কিবোর্ডটাকে অ্যাটাচ করছি কি না এরপরে যদি আপনার তাও যদি চালু না হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে ক্লিন করে দেখতে হবে আমাদের ডেটাগুলো অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে ক্লিন করতে হবে যে কোনো ভাইরাসের জন্যে কিবোর্ডটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে কি না লাস্ট আমরা কি করতেছি আমরা যদি শেষ পর্যন্ত কিবোর্ডটা কোনো কাজ করতে না পারি তাহলে আমাদেরকে ওই কিবোর্ডটা চেঞ্জ করতে হবে এবং নতুন একটা কিবোর্ড আনতে হবে কারণ আমাদের যে কিবোর্ডটা আছে সেই কিবোর্ডটা আসলে কোনো একটা সমস্যার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে ফাইন আর আমাদের বাজারে অনেক ধরনের কিবোর্ড আছে ছোটো সাইজের কিবোর্ড বা বড় যে কিবোর্ড এক একটা ফাংশন এক এক রকম ছোটো সাইজের যে ছোট যে কিবোর্ডগুলো থাকে ল্যাপটপ বেস্ট যে কিবোর্ডগুলো থাকে সেইগুলোতে আমাদের একটা নতুন ফাংশন থাকে যেটাকে বলি আমরা এফ এল ঠিক আছে আর যেটা আছে আমাদের আমরা অরিজিনালি ইউজ করি যে বড় যে কিবোর্ডগুলো ইউজ করি সেখানে সকল ফাংশনগুলো আলাদাভাবে সিলেক্ট করা থাকে তাহলে তোমরা সবাই বুঝছ যে এই যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলোর কিন্তু একটা কো
বিভিন্ন রকম সমস্যা দিচ্ছে সমস্যার সমাধান দিচ্ছে সেখান থেকে আমাদের কোন সমস্যা দিয়ে সমাধানটা হবে সেটা আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে তাহলে তোমরা শিখলে আজকে কি ট্রাবল শুটিংয়ের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেইগুলা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা কিন্তু প্রথমেই বলেছি যে ট্রাবল শুটিং কিন্তু সমস্যার উৎপত্তি স্থলটা নির্ণয় করে দিবে বাট সে কিন্তু কোনো সমস্যার নির্দিষ্ট কোনো সমাধান দিবে না সে জাস্ট একটা ধারণা করে যতগুলো সমস্যার সমাধান হতে পারে ততগুলো সমাধান আপনাকে বলবে বাট সমাধানটা করতে হবে কাকে যে ইউজার কম্পিউটারে যে ইউজার তাকে অবশ্যই এই সমস্যার সমাধানগুলো করতে হবে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আমরা এটা তৃতীয় পর্বে দেখব যে বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায় যে বাকি অংশটুকু আছে সেটা বিস্তারিত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ